2017 ல டாப் ஃபேவரட் வில்லன்ஸ் யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கறத தான் இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ வாங்க பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி ஷோ ஒவ்வொரு <laughs> கொடூரமா அடுத்த நம்ம பார்க்கக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராணா பாகுபலி போன்ற பிரம்மாண்டமான படத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒரு ஹீரோ வந்து பிரபாசும் அவருக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி கரெக்டான ஒரு சாய்ஸா வந்துட்டு ராணா வந்து வில்லனாவும் தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ராணா வந்து முதல் பாதியில வந்து ரொம்ப அமைதியா காய்களை நகர்த்திட்டு ரொம்ப நயவஞ்சகமா இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு ரொம்ப பகைமை கலந்த நடிப்போட நம்ம எல்லார்த்தையும் வந்து ரசிக்கவும் வச்சிருக்காரு இரண்டாவது பாதியில தன்னோட முழு கோபத்தையும் ஆக்ரோஷத்தையும் வெளிப்படுத்திருக்காரு அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் பழுவால் தேவனா ரொம்ப நயவஞ்சகமா சூழ்ச்சியா வந்து முடிசூட்டி அரசன் ஆகிறாரு பிரபாசான அப்பா மகன் இரண்டு பேர்த்துக்கும் ஈடு கொடுத்து ஈக்குவலா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சமாளிச்சிருக்காரு சோ இதுல ஒரு வில்லனிக் ஹீரோவா நம்ம எல்லார்த்தையும் மிரட்டி இருக்காரு ராணா அடுத்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய வில்லன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரவிந்த் சுவாமி இவரு பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லனாகவும் நல்லவனாகவும் டபுள் ரோல் கிடைக்கிற வாய்ப்பு போகன் படத்துல இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த வாய்ப்பை ரொம்ப அனுபவிச்சு அந்த ரோலை வந்து பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம வில்லனாகவும் நல்லவனாகவும் இந்த படத்துல நம்மளுக்கு அப்படியே மாஸ் காட்டியிருக்காரு அரவிந்த் சுவாமி பழனி சித்தர் போகர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓலைச்சுவடிகளோட வழிகாட்டுதல்கள் படி நிறைய போர்ஜரி பண்ணிட்டு இருக்க ஆதித்யாவா அரவிந்த் சுவாமி இருக்காரு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அரவிந்த் சுவாமியோட பிலிம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லவ்வரா ரொமான்ஸ் பண்ண கூடியவர்ல ரொம்ப ஸ்வீட்டான பர்சனா சூப்பரா காட்டிருப்பாங்க தனி ஒருவன் படத்திற்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா நான்லாம் போதையிலேயே ரொம்ப தெளிவா தாண்டா இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு வில்லனிக் ஹீரோவா செமையா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துல அவரு கைது செய்து ஜெயில்குள்ள இருக்கிறப்ப தன்னோட அப்பாவுக்காக உருகும் போதும் அதுக்கப்புறமா தன்னோட உடம்பு வந்து திரும்ப பெறதுக்கு அப்புறம் ஜெயம் ரவிய வந்து மிரட்டுற காட்சிகள்ல வந்து ரொம்பவே மிரள வச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம தீமை தான் வெல்லும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நம்மளுக்கு சூப்பரா புரிய வச்சிருக்காருன்னு கூட சொல்லலாம் செகண்ட் ஹாஃப்ல வெளிவந்தோ <laughs> இந்த படத்துல இவருடைய நடிப்பு வந்து ஒரு கூடுதல் பலம் சேர்த்திருக்கு அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா வெடிகுண்டு செய்யறதுல வந்து இவர் வந்து ஒரு கைத்தேந்து நிபுணர் பழைய வழக்குகள்ல வந்து சிறையில இருந்து அதுக்கப்புறமா லிபியக்காரர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அசைன்மெண்ட்ஸ் முடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக சென்னையில நிறைய ஆட்களை வச்சு அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது மாதிரி படத்துல வந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரோல்களை வந்து சிறப்பா செஞ்சிருக்காரு படத்துல அவருக்கு டைலாக்ஸ் குறைவாவே இருந்தாலும் அவருடைய நடிப்புனால நம்மளை எல்லார்த்தையும் மிரட்டி இருக்கிறார் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய வில்லன் யாரு அப்படின்னு பாக்குறீங்களா வில்லன் அலங்க வில்லி யாருனா கஜோல் விஐபி பஸ்ட் பார்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாஸ் என்டர்டைனர் பிலிமா வந்து அமைஞ்சது அதே எதிர்பார்ப்போட விஐபி செகண்ட் பார்ட் வந்து தனுஷோட நடிப்புல வெளிவந்தது சோ இந்த படத்துல கஜோல் வந்து வில்லியா வந்து நடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டீன் இயர் கேப் அப்புறமா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ட்ரி கொடுத்த கஜோல் இந்த படத்துல நெகட்டிவ் கேரக்டர்ல வந்து பிளே பண்ணிருக்காங்க இந்த ரோல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா தனுஷ வந்து அவங்களோட கம்பெனிக்கு வந்துட்டு எம்ப்ளாயா வந்து கூப்பிடுறாங்க சோ தனுஷ் வந்து வராதனாலையும் அவங்களுக்கு எதிராக வந்துட்டு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதுனாலையும் அந்த இடத்துல அவங்களோட ஈகோ பிளஸ் கோபம் இந்த ரெண்டையும் வந்து பயங்கரமா அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லயும் சரி ஆக்டிங்லயும் சரி 
ரொம்ப அதிகமா ரொம்ப அழகாகவும் பிரதிபலிச்சிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த படத்துல கஜோலோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் அந்த கேரக்டரை இவங்களோட என்ட்ரி மூலமாகவே செம மாஸ் ஹிட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கஜோல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த படத்துல இவங்களோட ஆக்டிங் பிளஸ் ஸ்டைல் இந்த ரெண்டுல இருந்தும் மாறாம செம்ம தூளா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க என் கம்பெனில நீங்க எம்ப்ளாயிங்கிறது உங்களுக்கு பெரிய ஸ்டேட்டஸ் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வில்லன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெகபதி பாபு தளபதியோட ஃபேன்ஸ்களுக்காகவே எடுக்கப்பட்ட படம் அப்படின்னு பார்த்தா பைரவா படத்தை சொல்லலாம் இந்த படத்தை பரதன் வந்து இயக்கியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல வரக்கூடிய வில்லன்கள் டேனியல் பாலாஜி ஜெகபதி பாபு இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட வில்லத்தனத்தால நம்மள எல்லாம் ஃப்ரேம்ல வந்து அப்படியே பார்க்கும் போதே மிரட்ட வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெகபதி பாபுவோட ரோல் அதாவது இந்த நெகட்டிவ் ரோல் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு ரொம்ப சிறப்பா நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் வழக்கமா வரக்கூடிய சினிமா தோனில இல்லாம இந்த பிலிம்ல அவரோட கதாபாத்திரம் வந்துட்டு ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இல்லாம கோபத்தை வெளிப்படுத்தாம தன்னோட புத்திசாலித்தனத்தை யூஸ் பண்ணி எப்படி எல்லாம் சூழ்ச்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ரொம்ப சிறப்பா வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு ஜெகபதி பாபு இவருடைய நடிப்பு பாராட்டத்தக்கதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வில்லன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃப்ரேம்ல பார்த்ததும் அப்படியே பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவரோட தோற்றத்தை கொடுக்கற எஸ் ஜே சூர்யா முருகதாஸோட இயக்கத்துல வெளிவந்த ஸ்பைடர் படத்துல எஸ் ஜே சூர்யா ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் வந்து பிளே பண்ணியிருந்தாரு இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த படத்துல இவர் செம்மையா வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாரு ஏன்னா ஒரு கொடூரமான ஒரு புத்தி படைத்த ஒரு பக்ரம் பிடித்தன்னு கூட சொல்லலாம் அதுல ஒரு சைக்கோ கில்லர் கேரக்டர்ல வந்து இவர் நடிச்சிருந்தாரு ஸோ இந்த படத்துல அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அது மட்டும் இல்லாம அவரோட டைலாக் நண்பனாகவும் ஒரு கேரக்டர்லயும் வேகோபராய் நடிச்சிருந்தாரு இவருக்கு வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் வில்லனா தான் வந்து ரோல் கொடுத்திருந்தாங்க ஆனா அந்த ரோலையும் வந்து பர்ஃபெக்டா செய்து முடிச்சிருக்காரு ஒவ்வொரு டைமும் வந்து சிரிச்சுட்டே அஜித்தை வந்து கூப்பிடும் போது நண்பா நண்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டு அதற்கு பின்னாடி ஒரு வில்லத்தனமான ஒரு கேரக்டரை வெளிப்படுத்தும் போது ரொம்ப அழகாகவே அவரோட கேரக்டரை வெளிப்படுத்தி இருந்தாருன்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வில்லன் கேரக்டர் அவருக்கு இல்லைனாலும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பகுதிய ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சிருக்காரு ஓபராய் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வில்லன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வினய் மிஷ்கினோட இயக்கத்துல விஷால் மற்றும் வினய் இணைந்து நடித்த துப்பரி வாழன் படம் இந்த படத்தை நடிச்சதுக்கு அப்புறமா வினய் வந்து பலரோட பாராட்டுகளையும் பெற்றிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த படத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சைலண்ட் கில்லரா வந்து அவரோட ரோல் வந்து பிளே பண்ணிருக்காரு நடிகர் வினய் இதுவரைக்கும் சாக்லேட் பாயா ஃப்ரெண்டோட ரோலிங்னு கமர்ஷியலா பார்த்த நம்மளுக்கு இந்த துப்பரி வாழன் படத்து மூலமா நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ரோல் மூலமா அவருடைய திரைப்பயணம் வந்து விரிவடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த படத்துல அவரோட சஸ்பென்ஸ் கலந்த இந்த நடிப்பு திரைக்கு ஒரு பெரிய பக்க பலமாவே அமைஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க வேற ஒரு புரோகிராம்ல உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மோனிகா சண்முகம் இன் அண்ட் அவுட் சினிமா இன் அவுட் சினிமா இன் அண்ட் அவுட் சினிமா இன் அண்ட் அவுட் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் டு இன் அண்ட் அவுட் சினிமா அண்ட் டு சப்போர்ட் திஸ் சேனல் இன் அண்ட் அவுட் ஆன் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் அந்த பெல் ஐகான் இருக்கும் ப்ளீஸ் பிரஸ் தட் யூ வில் கெட் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் ஃப்ரம் தி